Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues hoy es viernes y es lectura intuitiva de exparejas, de tal forma que si la lectura que estuvimos haciendo en esta semana, que fue signo por signo, no te aplicó, bueno, pues tal vez hoy te puedes conectar mucho mejor con la opción que, que sientas que te va a responder a, a esas dudas y, y esas inquietudes que te están atormentando. En esta ocasión tenemos tres opciones. Vamos a hacer esta lectura única y exclusivamente con arcanos mayores y la primera opción es el tarot eh, chino, que a mí me encanta el tarot, de chi el tarot chino porque es un tarot lleno de luz, es un tarot muy suave en sus imágenes, inspirado ev evidentemente en la cultura china. El arcano mayor que yo he seleccionado para que tú te puedas conectar eh, con tu intuición es precisamente la sacerdotisa. ¿Y por qué seleccioné la sacerdotisa? Porque la sacerdotisa te está representando a ti. Tú eres el consultante. Entonces, acuérdate cuál es la filosofía que tiene el tarot del girasol. El tarot del girasol cree en que tú eres protagonista de tu vida. Cree en que tú, en el momento en el que te lo propongas, vas a dejar de ser víctima y vas a poder ser capaz de revertir la situación por difícil que ésta sea. Pero obviamente que para poder revertir esa situación requieres de sabiduría que a la, a la sacerdotisa le sobra, vas a requerir de inteligencia, que también le sobra a la sacerdotisa, y vas a requerir de esa intuición y de esa sensualidad que también tiene la sacerdotisa. La sacerdotisa nos aconseja el poner nuestra mente por encima del corazón, y eso no significa mentir, pero significa que si estamos en una relación que tiene que ver con una expareja o con un tormento, aquí tenemos que ser muy pensantes. Eh, primero, saber si efectivamente vale la pena el estar sufriendo o el recuperar a esa persona y siendo muy honestos y siendo muy justos con la situación que estamos viviendo con esa persona. Y después, saber qué es lo que tenemos que cambiar, porque la mayor parte de sabiduría no radica en encontrar el defecto o la falla en el que está enfrente, sino en encontrarla en nosotros mismos y posteriormente tomar acción, pero esa acción que sí puede estar basada en el corazón, pero que puede, que tiene, mejor dicho, no puede, tiene que ser una acción pensada, porque cuando nos dejamos llevar por los impulsos, pues lo único que sucede es que echamos a perder las cosas. Entonces, opción Número uno es el tarot chino y el arcano que estoy eligiendo para que tú puedas decidir con cuál te identificas más es la sacerdotisa. Es el arcano que te voy a mostrar en los tres mazos. Opción número uno, tarot chino, esta es la sacerdotisa. Opción número dos, tarot de los vampiros y esta es la sacerdotisa. Opción número 3, Tarot de la Santísima Muerte. Aquí antes de que me digan cualquier cosa, porque he recibido, he recibido dos o tres comentarios en eh, la ocasión que utilicé este mazo para hacer las lecturas de exparejas y me decían que no les había gustado que utilizara el Tarot de la Santa Muerte. Eh, yo te dije que no soy seguidora de la Santa Muerte, que tengo respeto por las personas que la siguen o que son devotos de ella, que yo no es eso. Yo estoy utilizando este mazo del tarot porque me gustó, porque aun cuando eh, se llame de la Santísima Muerte, lo que tiene es el nombre, pero realmente está basado en el personaje de la Catrina. Y ya una personita me decía, es que la Santa Muerte y la Catrina no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Por eso es por lo que estoy utilizando este tarot. De Santa Muerte lo único que tiene es el nombre, pero está basado en la Catrina. Y la Catrina es un personaje que da a conocer a México a nivel mundial porque es una burla, es una sorna que tiene el autor o que pretendió hacer el autor de la muerte donde dice que independientemente de tu clase social, en algún momento te vas a morir. Entonces, como los mexicanos solemos en ocasiones burlarnos de la muerte, no como deidad, sino como hecho fatal que va a ocurrir en nuestra vida, es por lo que yo estoy eligiendo este mazo. Pero no tiene nada que ver con que yo sea eh, seguidora. Te digo, soy respetuosa de quien la sigue, pero yo en lo particular me inclino más por los entes de luz. ¿sí? Yo soy mm, cre creyente eh, absoluta de Dios y de su luz y creo que si Dios está conmigo, quien está contra mí. Pero aquí me encantan las ilustraciones y que tienen que ver mucho con la cultura mexicana. Y esta es la sacerdotisa en el tarot de la Santísima Muerte. Está con un traje típico de Tehuantepec, Oaxaca. Eh, entonces, bueno, pues aquí 
eh, tú podrás saber con cuál opción te vas a conectar más. En cada una de las opciones, pues vamos a ver cómo está tu emocionalidad y la emocionalidad de tu personita especial con el tarot del 8 que tú sabes que no es un tarot predictivo, es un tarot descriptivo. Y por último, pues te voy a sacar un consejo del oráculo de Gaia. No es un consejo, mira, puede ser una señal, puede ser una advertencia, puede ser un aviso. Es algo que tú necesitas saber en relación con tu expareja o tormento. Vamos a comenzar a elegir nuestras opciones. Vamos a colocar en cada una de las opciones una, un objeto para que tú te puedas conectar más, no sé, si te vas a conectar por el mazo del tarot que te llama más la atención o por el objeto que le vamos a colocar encima o por el número. Acuérdate que yo suelo respetar el orden porque para mí es importante que si yo estoy eligiendo la opción 1 en la tirada de cualquier persona y después me la cambian, pues yo ya siento que ya no es la 1, ya siento que ya se alteró el número. Entonces para mí es importante respetar el orden en el que vamos asignando las opciones. Opción número 1, tarot chino cajita del corazón. Eh, opción 2, como los eh, vampiros no se pueden reflejar en, en los espejos, por eso siempre le pongo el espejito al tarot de los vampiros, que es la opción número 2. Opción número 3, el tarot de la Santa Muerte, que te digo que no está inspirado, eh, tiene el nombre nada más, pero realmente está inspirado en el personaje de la Catrina. Entonces, bueno, pues vamos a poner esta cajita redonda en la opción número 3. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con nuestra primera opción. Te recuerdo que el próximo lunes eh, vamos a hacer a un lado las opciones, la opción 2 y la opción la opción 3 y la opción 2, perdón. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos lectura extendida eh, del mes de marzo. Acuérdate que la lectura extendida es muy amplia y bueno, pues ahí sí yo me esmero, siempre me esmero en las lecturas, siempre pongo el corazón en cada una de las lecturas, pero muy especialmente en la lectura extendida porque eh, es una lectura que tiende a ser terapéutica. Entonces no solamente nos responde preguntas, sino que te da muchos consejos de cómo podrías trabajar en tu interior y cómo podrías trabajar para recuperar a esa personita especial en el caso de que sea tu deseo. Vamos a comenzar con la opción número uno, que es el tarot chino y que es eh, la cajita en forma de corazón. Y vamos a comenzar por ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora con respecto a esa personita especial. Esta es tu energía y tú tienes la energía de la receptividad y la energía de tu personita especial es la carta de las proyecciones, la carta de la conciencia y la carta de la voz interior. Ahora vamos a colocar las cartas que van a responder a las preguntas que le venimos formulando al tarot. Vamos a ver, vamos a barajar nuestras cartas. Te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas. Y piensa en esa personita especial. Vamos a ver, posición del pensamiento, posición de los sentimientos, posición de las acciones presentes, acciones futuras, por qué le gustaría retomar la relación contigo, por qué no está contigo, qué hay en su subconsciente con respecto a ti, habrá reconciliación. Vamos a terminarnos las cartas en la posición de los, de los pensamientos, sentimientos y eh, la resolución final. Vamos a ver. Pensamientos, sentimientos, habrá reconciliación, pensamiento, sentimientos, habrá reconciliación, pensamientos, sentimientos, ¿Habrá reconciliación? Pensamientos, sentimientos y vamos a ver si habría reconciliación, pensamientos y sentimientos. Vamos a sacar tu consejo del oráculo de Gaia. Vamos a ver qué nos dice Gaia en esta ocasión a las personitas que eligieron la opción número uno. Tengo cartas que están de frente. Déjame acomodarlas porque de lo que se trata es de no verlas. Permíteme un segundo. Esto lo tendría que haber hecho antes, pero por lo pronto te doy tiempo a que respires profundamente, a que te tranquilices y a que esperes 
con atención las respuestas que te va a dar el tarot a esas dudas que te están inquietando y que te están atormentando. Ya, ya las tenemos en una posición correcta todas. Y bueno, pues vamos a sacar tu consejo. Para ti que elegiste la opción número uno, aquí tenemos. A ver, vamos a comenzar con tu lectura, personita que elegiste la opción número uno. Voy a tratar de no estar levantando las cartas, eh, solamente cuando considere que es un detalle importante el que te tengo que mostrar, eh, trataré de levantarlas porque eh, me cuesta trabajo, como son cartas planas, bueno, pues me cuesta trabajo estarlas levantando y perdemos tiempo en ello. Mm, yo no considero que sea pérdida de tiempo cuando te explico o te doy algún mensaje, porque es algo que tú tienes que saber, pero el estar perdiendo tiempo en pelearme con la carta si la puedo levantar o no, eso sí me parece que, que es innecesario. A ver, mira, tú tienes la carta de la receptividad. Esta es tu energía. Esta es tu energía, lo cual me habla de que no solamente estás en una buena actitud con respecto a esa persona dispuesto a dialogar, dispuesto a llegar a un acuerdo, sino que además creo que tú tienes una percepción y una intuición muy desarrollada en relación con esta persona de tal forma que puedes sentir eh, o puedes presentir lo que esta persona está sintiendo, lo que está haciendo y lo que está pensando. Pero me parece que tu actitud es correcta es una actitud correcta porque me habla de armonía y me habla de una buena disposición de una buena actitud para poder tener una reconciliación o para poder tener un acercamiento con esta persona eh, cuando yo le pregunto al Osho Sem cómo está la energía de esta personita con respecto a ti, bueno, no, no sé si se alcanzan a ver, creo que sí, tenemos la carta de las proyecciones, que es la que te estoy señalando, tenemos la carta de la conciencia y tenemos la carta de la voz interior. ¿De qué me habla esto? Bueno, esta persona creo que en primer término te ha idealizado, pero también creo que al, al idealizarte, esta persona lo que está queriendo es proyectar tus propias cualidades en ti, en, en él, perdón, en él o en ella. Es como si esta persona quisiera ser un reflejo tuyo para poder tener un cierto acercamiento contigo. La carta de las proyecciones nos habla de una persona que no se está mostrando tan sincera ni tan honesta con nosotros, pero no hay una mala intencionalidad en esta persona al ser así sino que en su afán de conquistarte pues me parece que muchas de las ocasiones te dice lo que tú deseas oír y muchas veces eso que te dice y que tú quieres oír no corresponde exactamente a lo que él o ella están pensando desde su corazón y desde su mente entonces creo que esta persona se proyecta de tal forma que refleja lo que tú quieres, se convierte en un reflejo tuyo, porque de alguna manera te ha idealizado y quiere copiar algunos aspectos de tu personalidad para poder tener ese acercamiento o esa conquista contigo. Tiene la carta de la conciencia y fíjate que creo que si bien es cierto esta persona te ha idealizado, también está en un momento en el que está muy instalado en el aquí y en el ahora. Sí, es una persona que ya no está pensando en el pasado, que ya no está pensando en el futuro, que está viviendo el presente y que está siendo consciente de lo que está viviendo y que está aceptando su realidad. Eh, creo que hasta hace muy poco tiempo no era del todo consciente, y perdón que vuelva a utilizar la palabra, no era del todo consciente de lo que estaba sintiendo por ti, no era del todo consciente de la problemática que se había dado entre ustedes, pero creo que esa, ese estado de conciencia y ese, esa aceptación de su realidad se va a dar cada vez con mayor intensidad, ha comenzado y está despertando precisamente esa aceptación de la realidad en el presente. Tiene la carta de la voz interior y la carta de la voz interior pues es la carta de la sacerdotisa, es eh, un equivalente a la sacerdotisa y me habla de que tu personita especial es una persona sumamente inteligente que creo que esta proyección que hace de ti cuando hace una copia de tu personalidad y se acerca porque es consciente de lo que está queriendo y de lo que está viviendo contigo, lo hace con una gran inteligencia 
inteligencia. Esta persona tiene un método para recuperarte, esta persona te quiere recuperar, pero no va a ser del todo honesta. Creo que, eh, y no es, te repito, aquí no hay una mala intención, simple y sencillamente hay un deseo real de poder recuperar la relación y obviamente que esta persona al tener estas cartas aquí sin pretender hacer cosas indebidas, me parece que se está dejando llevar por esa frase que dice que el fin justifica los medios, entonces me proyecto como mi personita especial que eligió esta opción, quiere que yo sea, aunque en el fondo yo no sea así, porque lo que quiero es recuperarla, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser inteligente y le tengo que hacer ver lo que él o ella quiere ver, entonces hay que tener cuidado aquí, porque tal vez, aun cuando no exista una mala intención, pero sí existe una falta de sinceridad en esta persona con respecto a ti. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot si esta persona está pensando en ti y qué piensa, pues me sale primero la carta de la muerte y la carta de la muerte me habla de dos posibles situaciones eh, que esta persona está pensando con respecto a ti. Una, esta persona piensa que tiene que efectuar un cambio profundo en su manera de acercarse y de relacionarse contigo, pero el otro enfoque que le podríamos dar es que esta relación desde su mente fíjate cómo es desde su mente, es lo que piensa, no es lo que va a pasar es lo que piensa esta persona de alguna manera ha dado por terminada la relación, tenemos la carta de la muerte y la carta de la muerte habla de transformación y habla también de muerte, ¿verdad? de la muerte en el, en el sentido literal eh, de una terminación que que podría ser definitiva de algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en su mente? En su mente sabe que tiene que haber una transformación de su manera de acercarse a ti, pero también está dando por perdida la relación. No es algo que le ponga feliz, pero es algo que desde su mente está pensando, que la relación se terminó. Eh, fíjate que esta persona está tratando de ser sabia al momento de pensar en ti, está analizando eh, con base en la experiencia que ha tenido con este distanciamiento en las posibles soluciones, porque el sumo sacerdote nos habla de sabiduría, pero también nos habla de encontrar soluciones a esta problemática. Entonces, desde su mente piensa en un cambio, en una renovación, y piensa en encontrar soluciones para revertir este, esta terminación que ha tenido contigo. Eh, esta persona está triste, desde su mente creo que se encuentra muy apesadumbrada tenemos la carta del diablo y el diablo siempre te lo he dicho en el tarot de eh, en el tarot chino pues me habla de una persona permíteme un segundo porque estoy viendo demasiado oscuro el, la pantalla y quiero saber si, te, si estamos recibiendo la, la, la energía como debe de ser no, a ver no quiero que nos vayamos a quedar sin Perdón, es que no me había percatado de que estaba el teléfono sin conectar. Espero que, que no se haya visto demasiado oscura la imagen. Bueno, entonces te decía, retomando un poco, te decía, en el pensamiento, esta persona en primer término le sale la muerte, que me habla de alguien que eh, piensa en transformar y en cambiar su manera de relacionarse contigo, eh, de encontrar soluciones. Esta persona desde su mente está tratando de encontrar soluciones para poder recuperar esta relación. Está apesadumbrado desde su mente hay pesimismo siente que hay momentos en los que esta persona piensa que ya no va a poder rescatar esta relación y eso le provoca miedo, le provoca celos le provoca eh, un gran pesimismo está confundido, esta persona ha visto algo, ha visto algo eh, porque te, te observa a lo lejos y ha visto algo que le hace sentir celos, que le hace sentir eh, miedo, porque fíjate que el diablo y la luna, eh, si lo tenemos en la misma posición, me hablan de una persona que está totalmente pesimista tal vez porque te está observando y porque podría haber más personas interesadas en ti y eso le provoca celos y le provoca miedo a no poder recuperar esta relación, pero fíjate que las cartas que me están saliendo también Bien, en esta posición pues es el mago y es la estrella entonces de qué me está hablando esto que en el pensamiento en el pensamiento y aquí yo quiero ser muy enfática porque es lo que piensa no es lo que va a pasar por eso tenemos aquí la muerte y la muerte me habla del pensamiento de dar por perdida la relación pero también desde la mente también desde el pensamiento esta persona quiere un nuevo comienzo contigo eh, después de esta torre o después de esta terminación tenemos dos cartas que me hablan de nuevos comienzos tenemos a la carta de el mago, que es un inicio que, me, que dice, bueno, después de que siento que es inestable su pensamiento porque hay un gran pesimismo, pero como que después se recupera en ese pensamiento y hay momentos en los que dice, pero ¿por qué me voy a preocupar si yo tengo todas las capacidades para provocar 
un nuevo comienzo contigo y, y bueno, creo que esta persona recupera la fe desde su mente y desde su cabecita, entonces bueno eh, creo que es un pensamiento muy revuelto en este momento, pero que a la larga se centra en el querer recuperar esta relación en la posición de los sentimientos, en la posición de los sentimientos, bueno pues me había salido originalmente la carta del carro y el carro para mí, desde su sentir, esta persona quiere regresar a tu vida, porque el carro me habla de una persona que ya analizó la situación, que ya está eh, tomando decisiones desde su interior y que lo que quiere en este momento es un regreso a tu vida. Creo que es consciente de que no se ha portado bien contigo y lo que quiere es regresar a tu lado. Eh, tenemos la carta del juicio y de nueva cuenta, fíjate, el carro y el juicio me hablan de que esta persona lo que quiere es volver a tu lado, quiere regresar. Si en algún momento los sentimientos de esta persona con respecto a ti estuvieron apagados o estuvieron adormecidos, pues creo que están despertando. Porque fíjate cómo tenemos aquí en esta carta del juicio una persona tocando, no sé si es una flauta, creo que es una flauta, pero esa, esa flauta constituye un llamado y ese llamado lo que significa es que dentro de su, eh, de su ser, está llamando a esos sentimientos que estaban adormecidos para que despierten y están resurgiendo los sentimientos con una gran intensidad y con una gran pasión eh, creo que también siente con respecto a ti una gran armonía, creo que tú eres una persona que cuando está con él o con ella lo centras, lo armonizas le das paz y le das tranquilidad y cuando piensa en ti, pues piensa en que quiere volver porque tú le das paz y le das tranquilidad eh, se siente en ocasiones muy sacrificado estando lejos de ti el sentimiento que tiene es de estancamiento, es un sentimiento de sacrificio, de decir, bueno, pues eh, está estancado todo y estoy sufriendo, pero no soy capaz de ver las cosas desde otra perspectiva. Y mientras yo no sea capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, pues me voy a seguir sintiendo así. Entonces, bueno, pues eh, hay un sentimiento de estancamiento con respecto a ti y hay un sentimiento de celos de, de vigilancia con respecto a ti, tenemos la carta de la sacerdotisa y de confusión, fíjate cómo tenemos aquí la carta de la sacerdotisa en los sentimientos y la tengo inmediatamente en la parte superior tengo la carta de eh, la voz interior que es el equivalente aquí en el, en el tarot de los Yosem lo cual me habla de que efectivamente esta persona está actuando con estrategia tiene sentimientos que no te está mostrando porque es muy cuidadoso en ocultarlos y por el momento esta persona a pesar de tener sentimientos, cree que lo conveniente es permanecer alejado porque tenemos aquí la carta del ermitaño y el ermitaño me habla de una persona que está confundida y la confusión radica en que quiere regresar a tu lado, pero al mismo tiempo no sabe cómo hacerlo. El hecho de que tengamos aquí la carta del colgado, pues me habla de una persona que oculta sus emociones al estar a un lado de la sacerdotisa, que no sabe cómo avanzar y que al no saber cómo avanzar y querer avanzar, pues esto le provoca confusión. Eh, ¿Cómo está actuando en este momento con respecto a ti? Tenemos el loco, y el loco me habla de una gran inestabilidad. Puede ser que esta persona por momentos te busque, por momentos se aleje. No hay una constancia entre sus actuaciones, es decir, hoy eh, se, se, se presenta de una manera contigo y mañana de una manera totalmente diferente. Ah, hay una falta de congruencia absoluta entre sus actuaciones y sus pensamientos y hay una gran inestabilidad porque creo que esta persona al estar confundida pues todavía no es capaz de comportarse de una manera estable y de una manera armónica con respecto a ti cuando yo pregunto cómo se va a comportar esta persona en un futuro pues yo te diría que no te preocupes porque fíjate cómo vamos viendo la evolución vemos una inestabilidad en el presente como el loco con el loco perdón pero después tenemos a un emperador en la posición del futuro y si tú eres mi seguidor yo estoy segura que tú ya estás comenzando a conocer el significado de las cartas y tú sabes que el emperador en la posición del futuro me habla de que es muy probable que ustedes dos vuelvan a estar en pareja y también me habla de que esa pareja podría, podría darse de una manera estable, de una manera sólida. Entonces, bueno, pues eh, tenemos un futuro muy promisorio con esta personita especial. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos la carta de la templanza y la carta de la templanza me habla de que es, esta persona efectivamente quiere retornar a tu vida, quiere una reconciliación y el motivo por el cual quiere una reconciliación es porque esta persona pues siente un amor tranquilo, un amor sereno, creo que tú le centras, creo que tú lo armonizas, creo que tú le, le das ese amor con el que todos hemos soñado en algún momento, ese amor sereno que nos lleva a, a un 
a un autocontrol, a un autocontrol. Fíjate que la carta de la templanza, que muchas veces tarotistas la asocian con amistad, para mí tiene mucho que ver con el amor. Porque aquí tal vez en este mazo del tarot no lo estamos viendo, pero si nos vamos a un tarot clásico, vamos a ver a un ángel que está sosteniendo dos copas. Esas dos copas para mí están representando el arcano menor del 2 de copas, que es el encuentro de almas gemelas y que me habla de un amor de pareja. Entonces, está incluido en, esta, en, esta, en este arcano sin, sin hacerlo de manera explícita, pero aquí hay amor de pareja, hay amor verdadero, hay ese encuentro de almas gemelas, pero aparte cree que tú lo armonizas, tú lo centras, tú lo llenas de esa paz interior que esta persona está necesitando. Cuando yo le pregunto al tarot por qué no está contigo, pues tenemos la carta de la fuerza, y la carta de la fuerza me habla de un autocontrol. Esta persona se está controlando, tiene aquí la sacerdotisa, la tiene la sacerdotisa en las energías del presente y la tiene en los sentimientos, lo cual me habla de un autocontrol. Es decir, yo siento, pero no muestro los sentimientos. ¿Por qué? Porque tengo que ser inteligente, porque tengo que ser pensante y porque no puedo mostrar todas mis cartas. Y eso es lo que está haciendo y es de lo que me habla la fuerza, que hay, un, hay una guerra, hay una batalla de poder entre esta persona y tú, que yo creo que es más más bien desde su mente, eh, esta persona está librando una batalla consigo mismo, pero también contigo, no quiere perder, no quiere ceder, eh, por lo menos así está en este momento. Cuando yo pregunto qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues tenemos el mundo, y creo que el mundo, cuando, cuando nos sale en el subconsciente, habla de una persona que quiere cerrar ciclos en su vida, pero que quiere comenzar otros. Eh, ¿Por qué quiere cerrar ciclos? Yo, yo no sé cómo fue tu relación en un pasado, pero si fue una relación cíclica, una relación conflictiva, esta persona le gustaría retomar esa relación contigo, pero no quiere más de lo mismo esta persona quiere una situación renovada quiere una relación bonita una relación que aporte felicidad a ambos, entonces esta persona desde su inconsciente, su subconsciente no quiere regresar a lo mismo aunque sí quiere eh, retomar la relación cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación, pues yo te diría que sí. Pero eh, aquí, eh, ¿qué es lo que me está saliendo? Me está saliendo la rueda de la fortuna y esta rueda de la fortuna me dice, si tú, personita que elegiste la opción número uno, habías visto que todo estaba muy estancado, bueno, pues las cosas van a comenzar a girar, van a comenzar a evolucionar, todo va a comenzar a avanzar de una manera más positiva. Aquí se viene, yo creo que esta persona nos podría estar contactando porque tenemos el sol y el sol me habla de una persona que se vuelve a poner en contacto a través muy probablemente de, llamada, de una llamada telefónica y aquí yo creo que ya podría haber armonía en, en ese diálogo, pero en esa conversación tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado porque tenemos una torre y la torre me está hablando de que aquí después de este acercamiento en el que se da cierta concordia y cierta armonía en la conversación pues podemos tener una discusión podemos tener una discusión que puede hacer que las estructuras de lo que apenas estamos volviendo a construir se resquebrajen de nueva cuenta y yo te diría que no le temas a esta torre que esta torre es buena que esta torre es necesaria que esta torre es eh, muy a futuro porque aquí sí es necesario que se dé una conversación y tal vez esa conversación haga que, que nosotros sintamos que la relación se fractura más pero es necesario derrumbar esta torre para poder realmente comenzar desde cero de nueva cuenta y no tener una relación parchada porque te recuerdo que esta persona en la posición del inconsciente o subconsciente no quiere más de lo mismo entonces aun cuando le tengamos miedo a esta torre esta torre es necesaria es necesario que se termine de derrumbar esa estructura para poder comenzar desde cero para que se dé esta reconciliación porque aquí tenemos la carta de los enamorados esta reconciliación se va a dar pero hay que tomar decisiones tanto tú como esa persona tienen que tomar decisiones ya sea respecto de otra persona o también respecto de esta relación la, la, la tomo de nueva cuenta o no la tomo pero si tomo esta relación de nueva cuenta tengo que estar consciente de que no tengo que ir a lo mismo porque si voy a lo mismo pues mi relación se va a terminar aquí fíjate que yo es cuando aplico la filosofía del tarot del girasol y yo no te digo como te diría otro tarotista aquí hay una torre y esto se va a romper no, aquí hay una torre que es necesario que se dé que se dé ese, ese derrumbe de tu relación tal y como tú la conoces hasta lo último que quede demolido por completo para poder comenzar de cero, porque la torre no significa que esto se va a terminar definitivamente, porque la carta que sigue es positiva, tenemos una reconciliación y luego tengo la emperatriz, y la emperatriz me está diciendo aquí va a haber una reconciliación estable, 
pero va a tardar tiempo porque la emperatriz nos invita a tener paciencia y es que aquí tenemos que aceptar el derrumbe de la relación para poder reconstruir desde cero y obviamente el poder reconstruir implica tomar decisiones y honrar esa decisión que hayamos tomado. Ahora, cuando yo le pregunto a Gaia un consejo para ti, o un aviso para ti, o, o alguna alerta, alguna señal, te sale la carta de la aprehensión. Y me parece que, pues tienes que aprender a evolucionar con la vida, porque estás muy apegada a esta persona, estás con un eh, estado de ansiedad, de aprehensión, o sea, tú, tú te pones muy nervioso, te pones muy nerviosa cuando piensas en esta situación y sientes que no va a avanzar. Entonces, hay que evolucionar con la vida, hay que evolucionar con el mundo. Aquí tienes posibilidades de que se dé una reconciliación, pero acuérdate de lo que siempre te digo yo. Esta energía que nos está saliendo es lo que tenemos disponible, de que suceda o no suceda, depende de ti. ¿Quién tiene que trabajar para que esta reconciliación llegue? Tú y nadie más que tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? Enfocándote en ti mismo, permitiendo que se derrumba en las estructuras y siendo muy consciente de que tu personita especial no quiere regresar a lo mismo. Él o ella quiere una situación renovada. No quiere cometer los mismos errores, pero tampoco quiere que tú los cometas. Entonces, enhorabuena por las personitas que eligieron la opción número uno. Vamos a continuar con la opción número 2. Voy a separar estas cartas y bueno, pues voy a retornar las cartas del tarot 8 Sem al mazo para poder volver a barajar. Y vamos a comenzar con la opción número 2, que es el tarot de los vampiros con el espejito. Vamos a ver. Vamos a quitar nuestro corazoncito de aquí y vamos a poner el... el... Ahora sí, cierra tus ojos, piensa en esa personita especial. Míralo a los ojos, mírala a los ojos, al centro de su frente y bueno, vamos a ver cómo está vibrando con respecto a nosotros. Primero, ¿cómo estás vibrando tú? Tú tienes la carta del espacio, esta persona tiene la carta de vidas pasadas, tiene la carta de la intensidad y tiene la carta de las cargas. Ahora vamos a sacar las cartas de... El tarot de los vampiros que van a responder a cada una de las preguntas que le vamos a formular al tarot. Piensa en esa persona, no dejes de pensar en él o en ella. Y pregúntale, ¿qué estás pensando con respecto a mí? ¿Qué estás sintiendo con respecto a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te impide estar conmigo? Y finalmente pregúntale al universo si existen posibilidades de una reconciliación o de un acercamiento. Posición del pensamiento. Posición de los sentimientos. Posición de las acciones presentes. Acciones futuras. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? ¿Qué le impide estar contigo? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? ¿Podría haber una reconciliación o un acercamiento? Vamos a terminarnos los arcanos que me están quedando en la posición de los pensamientos, de los sentimientos y de la resolución. Vamos a ver, pensamientos, sentimientos reconciliación, pensamientos, sentimientos, reconciliación, pensamientos, sentimientos, reconciliación, pensamientos, sentimientos y reconciliación. Vamos a, voy a, voy a sacar el consejo del oráculo de Gaia y después vamos a comenzar a explicar tu opción. Permíteme. Perdón. Ya vamos a continuar con tu opción, personita, que elegiste la opción número 2. Voy a tratar de no levantar las cartas, pero de que las veas para que sepas de dónde estoy sacando el mensaje que te estoy dando. 
Bueno, mira, tenemos en, en la energía que tú tienes en este momento con respecto a esa persona, tienes la carta de despacio. Esta carta de despacio está ilustrada por una tortuga. Hay una tortuga que va caminando dirigiéndose al mar. Eh, ¿Eso qué significa? Vamos a paso seguro, vamos a paso lento y no tenemos ninguna prisa por recuperar a esta persona. Efectivamente la queremos recuperar, pero el hecho de que me salga la tortuga me dice yo no tengo prisa, yo en esta ocasión no quiero una reconciliación express. En esta ocasión yo quiero una reconciliación que lleve su tiempo, pero que sea sólida y que permanezca. Y me parece que esta es la actitud que tú estás teniendo. Entonces me parece muy acertada esta esta eh, actitud, esta vibración que tú estás teniendo, porque acuérdate que pues lo que es express generalmente es de mala calidad. Entonces tenemos que enfocarnos en que nuestra reconciliación sea de calidad, en que nuestra reconciliación sea sólida y en que sea estable. Entonces creo que tienes una energía muy positiva. Tu personita especial tiene estas tres cartas. Eh, espero que las alcances a ver. Es la carta de las vidas pasadas, la carta de la intensidad y la carta de las cargas. Creo que esta persona... Eh, pues es consciente y si no es consciente es como si lo sintiera, como si lo presintiera, pero si no, como si no supiera tampoco de dónde está sacando esta idea, pero en el fondo de su corazón considera que así es, considera que a ti te conoce de hace mucho tiempo, que contigo se ha dado una conexión muy especial y que es muy probable incluso que, que se hubieran conocido en una vida anterior. Es algo que esta persona no es consciente al 100% de ello, pero que de manera inconsciente lo, lo, lo percibe, percibe esa enorme conexión, de alguna manera intuye que esa conexión contigo viene de hace mucho tiempo, porque cuando está contigo, cuando habla contigo, se siente tan cómodo o tan cómoda que, que es como si te conociera de toda la vida. Creo que tiene una gran... Eh... Eh, pues tiene un gran interés por recuperar esta relación, eh, ha puesto toda su energía, toda su vitalidad en recuperar esta relación que ha tenido contigo, siente un gran deseo por ti, un gran deseo pasional con respecto a ti, pero también un deseo de que las cosas se solucionen entre ustedes y creo que esa intensidad y ese querer, el eh, recuperar esta relación, pues lo que hace es que lleve como una gran carga el no estar contigo en este momento creo que te está extrañando, pero te está extrañando de una manera increíble porque, eh, bueno, pues sabe que este distanciamiento se ha dado y que en algún momento era lo que tenía que ocurrir, pero le está pesando y al tener la carta de las cargas junto a la intensidad, pues yo creo que esa, esa carga se maximiza cada vez es más pesado para él o para ella el estar distanciado de ti cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los pensamientos que esta persona tiene con respecto respecto a ti, pues mira, tenemos el mundo y el mundo me habla de que esta persona pretende también cerrar ciclos en su vida. Creo que en este momento podría estar queriendo cerrar un ciclo en su vida para poder venir hacia ti y un ciclo que tiene que ver con una decisión. Muy probablemente la persona por la que estamos preguntando, pues ha tenido una relación por ahí en el Inter que no ha estado con nosotros y creo que está pensando en cerrar el ciclo con esa relación, en tomar una decisión, porque a ti se hace hombre o seas mujer te está representando la emperatriz y esta persona nunca ha dejado de verte como su pareja perfecta, como esa persona con la que quiere concluir su vida con el mundo que es su alma gemela con los enamorados, a la que ve como su pareja perfecta con la emperatriz y bueno pues creo que como a ti te ve como su pareja perfecta, sabe que tiene que cerrar un ciclo y tiene que tomar una decisión para poder venir a formar una pareja contigo, una pareja estable y sólida, pero fíjate que con todo y que tiene estos pensamientos muy positivos, que sabe que tiene que cerrar este ciclo, tiene que venir a ti y tiene que ofrecerte un escalón mayor de compromiso, pues en este momento desde su mente está viendo muy complicado todo. Está sintiendo como si la relación estuviera perdida, como si él o ella le hubiera dado al traste a esta relación y no la pudiera recuperar. Y es algo que está en su mente. Fíjate que aquí es bien importante cuando yo veo lecturas de algunos otros compañeros, aun cuando yo los respeto, sí me preocupa mucho el que no sepan distinguir cuando una, eh, una carta nos sale en el pensamiento y otra en el sentimiento y otra en las acciones, porque esto es lo que está en la mente, no es lo que la persona quiere desde su corazón y no es lo que va a pasar. Esto es lo que está en su mente. En su mente está un deseo de recuperarte, un deseo de cerrar ciclos, de tomar elecciones correctas, de forma 
formar una pareja contigo con estabilidad, pero creo que en este momento dice, bueno, eso es todo lo que yo quiero o todo lo que yo pienso, pero creo que está muy rota la relación. Entonces no sé cómo recuperarla, me estoy, eh, estoy teniendo eh, pensamientos de que soy impotente para poder recuperar esta relación, de que no tengo la capacidad para recuperar esta relación. En sus sentimientos... En sus sentimientos eh, nos salió en primer término la carta del emperador y me reafirma lo que estaba en los, en los pensamientos donde me sale la emperatriz, de que esta persona, de, fíjate que desde su mente te ve como su pareja perfecta, pero desde su corazón también, o sea, es que la mente me habla de lo que me conviene y decir, esa persona es conveniente para mi vida y con la emperatriz, la voy a poner al frente a la emperatriz, bueno, con la emperatriz esa persona es mi pareja perfecta desde mi mente, mi mente me dice que esa persona me conviene, mi mente me dice que esa persona tiene cualidades para estar conmigo, para tener un proyecto de vida. Pero si me sale el emperador en la posición de los sentimientos, donde los sentimientos ya salen del corazón y me sale el emperador, bueno, pues esta persona desde el corazón te ve como su pareja perfecta, como alguien que despierta en él o ella sentimientos o emociones que nadie más había despertado en él o en ella. Tú le centras, le das tranquilidad, tiene un amor tranquilo, tiene un amor sereno, una amor bonito contigo porque tenemos la templanza entonces esta persona te ve como su pareja perfecta tiene un amor tranquilo con respecto a ti sabe que tiene que evolucionar esta relación que se tiene que transformar y bueno pues esta persona quiere que quiere que se dé un cambio en la situación que están viviendo fíjate que si tenemos la muerte y estamos actualmente en una ruptura pues esta persona no quiere que termine ¿verdad? o sea no me estoy refiriendo a que quiera que termine si me sale la muerte porque esa terminación ya se dio eh, pero si me sale la muerte pues esta persona lo que quiere es que haya una transformación en la manera de relacionarse no sé cómo era tu relación anteriormente pero esta persona quiere que cambie esa relación para eso esa persona está siendo muy mental, está siendo muy pensante, está siendo muy inteligente para poder propiciar un cambio. Tiene sentimientos contigo y creo que está haciendo jugadas estratégicas para poder acercarse a ti porque lo que esta persona quiere es volver a tu lado. La, la sacerdotisa me dice que hay sentimientos que te oculta pero que existen y tenemos el carro y el carro me habla de esta persona quiere volver a tu lado desde el corazón quiere volver a tu lado ahora vamos a ver si eso se da en la vida real, si eso realmente se va a poder concretar, tenemos en la posición del presente una rueda de la fortuna y entonces la rueda de la fortuna me dice, para estas personas que eligieron la opción número 2 probablemente estaba muy atascada la relación estaba muy estancada, no avanzaba no evolucionaba, pero con la rueda de la fortuna, aquí viene un cambio, viene un cambio drástico pero además es un cambio positivo, va Vamos a comenzar a ver movimientos, vamos a comenzar a ver que esta persona por la que estamos preguntando comienza a tomar acción, nos comienza a, a mostrar una actitud diferente a la que había tenido hasta hace unos días con nosotros, pero además ese cambio es positivo. En un futuro, en un futuro tenemos la carta de la justicia y la carta de la justicia me habla de estabilidad. Yo creo que en un futuro... Eh, se podría dar una estabilidad entre tú y esa persona que te llega por justicia divina. Y aquí también al tener la carta de la justicia en la posición del futuro también es un llamado de atención para nosotros. ¿Por qué? Porque no, nos va a llegar la justicia en nuestra vida, pero acuérdate la, que la justicia eh, es de dos, eh, pues es, de, es en dos vías. Si esta persona en algún momento nos trató de una manera incorrecta, bueno, pues el destino, nuestro poder superior nos va a venir a resarcir y va a decir, aquí ya va a haber justicia, yo te voy a hacer que te veas resarcido en esta herida que te han causado, en este dolor que te han causado. Pero si por el contrario ha sido tú quien causó daño, la justicia lo que te está diciendo, estoy en la posición del futuro. Yo estoy en el futuro. Entonces, si tú has hecho daño, si tú lastimaste, es el momento para que actúes y puedas corregir esta situación y evitar que te llegue el karma. Porque esta es una carta karmática, pero no nada más para nuestra personita especial. Porque a veces cometemos el error de decir es que la otra persona es la culpable de todo y no nos estamos viendo a nosotros. Entonces aquí hay que analizarnos, ver qué es lo que hemos hecho mal, tratar de corregirlo, porque si no pues, podemos estar eh, haciendo que nos llegara el karma si nosotros no corregimos nuestro actuar con respecto a esta persona y también la hemos lastimado. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? 
Tenemos el colgado. Esta persona sin ti se siente estancada, estancada perdón, se siente sacrificada, siente, se siente incómoda sin ti. Todo el tiempo está eh, prendada de tu recuerdo, prendada de, del, del tiempo que pasó contigo, no puede avanzar. Y bueno, creo que la, la única manera de que esta persona lograra poner de pie este colgado, avanzar y ver las cosas desde otra perspectiva es estar contigo. Creo que tú a esta persona pues le das ese impulso que no tiene cuando está solo o sola. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el sol. El sol eh, tiene mucho que ver con... Eh, mira, puede ser... El sol me habla de un éxito. El sol me habla de un éxito, también me habla de una relación estable. Eh, el sol, si estamos hablando y le damos el enfoque y lo interpretamos como un éxito, creo que lo que le impide a esta persona estar contigo en este momento es que creo que... Mm, o ha tenido un éxito que ha, que ha hecho que pierda los la, eh, que pierda el piso, que, que se maree un poco en ese éxito que ha tenido, o tú estás teniendo un éxito y él o ella no se siente a tu altura, o está teniendo una relación que todavía no termina. Acuérdate que en la posición del pensamiento esta persona quiere cortar esa, ese círculo, quiere cerrar ese círculo y quiere tomar decisiones, pero acuérdate que está en el pensamiento, todavía no lo tenemos en los hechos. Entonces creo que lo que está impidiendo que esta persona regrese hacia ti es precisamente o que tú estás triunfando y esta persona no se siente a tu altura, o esta persona está triunfando y ha perdido el piso, se está mareando un poco y está con el ego muy infla, inflado, o tiene una relación estable. Pero además, el hecho de que nos salga el sol en la posición de los impedimentos, pues me habla de que todavía no es el tiempo, porque el, el sol también representa nuestro poder superior. Entonces, tal vez tu poder superior nos está protegiendo en este momento. Y si todavía no es el momento, tienes que esperar a que se dé el momento perfecto, que estén las condiciones adecuadas, porque aunque tú no lo entiendas, yo te estoy protegiendo de algo que no es conveniente que vivas actualmente. Cuando yo le pregunto al tarot que hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues hay sentimientos contenidos, esta persona tiene sentimientos, siente pasión por ti, pero los contiene y los contiene como parte de una lucha de poder como parte de esta estrategia que está teniendo, porque acuérdate si tú retrocedes el video, teníamos la sacerdotisa en la posición de los sentimientos y esta persona tiene sentimientos por ti, pero los contiene porque es parte de una estrategia finalmente cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, pues yo te diría que aquí con el ermitaño nos habla de que está un poco lejana, eh, porque aquí hay confusión, tanto tuya como de la otra persona, todavía no saben exactamente qué es lo que quieren ni cómo lo van a hacer con respecto a esta relación, pero nada está terminado. Aquí tenemos la estrella y la estrella nos dice no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, acuérdate que cuando está, todo está oscuro salen las estrellas y yo te digo que aquí hay posibilidades de un nuevo comienzo. Entonces va a tardar un poco, pero ese nuevo comienzo se puede volver a dar porque entre tú y esa personita especial, además de existir una gran pasión y una gran atracción física, existe un gran apego emocional. Entonces esta persona se podrá ir de tu vida, pero va a regresar porque está aferrado a ti quiere regresar quiere regresar a tu lado y de hecho va a regresar a tu lado porque tenemos el juicio pero aquí tenemos que tener cuidado porque esta carta que es la luna puede representar situaciones ocultas entonces tenemos que ver eh, si esta persona es sincera cuando viene a nosotros si no nos está ocultando cosas y también tenemos que perder el miedo porque esta carta de la luna si yo veo cartas tan positivas atrás no importa que aparezca el diablo para mí el diablo en este contexto me habla de, de estar aferrado a ti pero eh, la luna me habla que también tenemos que perder miedos tú quieres esta reconciliación que es tuya que es tuya por justicia porque aquí tenemos la justicia bueno, pues hay que perder los miedos, hay que confiar. Fíjate que hace poco yo compartí un post en mi Facebook, eh, creo que fue ayer o antier, un recuerdo, una publicación que hice hace como cinco años en mi perfil familiar y lo compartí en el perfil que tengo para suscriptores. Y decía que hay que derramar el amor a raudales sin tener miedo a que nos rompan el corazón, porque finalmente los corazones rotos se pueden curar, pero los corazones protegidos se convierten en piedra. Y creo que ese es el mensaje del que me habla la luna. La luna me dice, aquí tienes una reconciliación, pero ¿quieres esta reconciliación? Pierde los miedos, pierde los miedos y lánzate. Acuérdate que para poder ganar hay que estar dispuesto a perder. Si esta persona viene a ti, eh, bueno, pues lánzate, no tengas miedo, eso sí, toma tus precauciones, pero 
suelta los miedos, que acuérdate que los corazones heridos se curan, pero los protegidos se convierten en piedra y de verdad estoy firmemente convencida de ello. Finalmente, cuando yo le pido al oráculo de Gaia un mensaje para ti, te sale la carta del sueño. Y te dice que algo te va a ser revelado a través de, sus, de tus sueños. Entonces pon atención en tus sueños de aquí en adelante porque a través de ellos te va a llegar un mensaje que tiene que ver con tu personita especial. Y yo deseo de todo corazón, personita que elegiste la opción número 2, que es el espejo y es el tarot de los vampiros, que este juicio que está aquí llegue a tu vida porque esta relación es tuya por destino. Y yo deseo de todo corazón que así sea. Vamos a continuar con la opción número 3. Voy a pausar la cámara para no tardar tanto. Vamos a continuar con nuestra opción número 3, que es el tarot de la Santa Muerte, donde vemos esta muerte vestida de Tehuana. Este es el traje típico de una comunidad de Oaxaca, en el que es un estado mexicano. Y bueno, pues este es uno de los trajes típicos que eh, tienen en, en ese estado. Es el traje típico por excelencia que identifica el estado de Oaxaca. A ver, vamos a ver. Eh, vamos a comenzar, personita, que elegiste la opción número 3, por ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora con respecto a esa personita especial. Por favor, no me cruces manos, no cruces piernas. Cierra tus ojos, piensa en esa personita especial. Vamos a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora con respecto a él o a ella y cómo está la energía de él o ella con respecto a ti. Vamos a sacar nuestros arcanos para cada una de las respuestas. Piensa en esa persona y pregúntale qué piensas, qué sientes. Todo con respecto a ti, ¿eh? ¿Qué estás haciendo con respecto a mí? ¿Cómo te vas a comportar conmigo en un futuro? ¿Qué te haría regresar a mi lado? ¿Qué te impide estar conmigo? Finalmente, pregúntale al universo, a tu poder superior, si se va a dar un acercamiento o incluso una reconciliación con esta personita especial. Posición del pensamiento. Posición de los sentimientos. Posición de las acciones presentes, acciones futuras. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Porque no está contigo aún. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? ¿Podría haber una reconciliación o por lo menos retomar la comunicación? Voy a terminarme todos los arcanos en los pensamientos, sentimientos y en la resolución. Pensamientos, sentimientos, resolución. Pensamientos, sentimientos, resolución. Pensam Qué bonito te está quedando aquí, ¿eh? Qué bonitas cartas tienes aquí. Hermosísimas cartas. Creo que de las tres opciones, esta es la que tiene cartas más positivas en, la, en lo relativo a la reconciliación. Bueno, vamos a sacar tu consejo por parte del oráculo de Gaia. Se volteó esta carta. Vamos a ver. Vamos a sacar tu consejo. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a comenzar con tu lectura. Voy a procurar no levantar las cartas para no perder tanto tiempo en estar levantando las cartas. Pero al mismo tiempo voy a hacer, asegurarme de que las estés viendo de la manera correcta. En tu energía, en el, en el aquí y en el ahora, con respecto a tu personita especial, tienes la carta del valor. Y la carta del valor me está hablando de que tus sentimientos son tan fuertes que han resistido la adversidad. Y aquí sí voy a levantar la carta porque yo quiero que tú la veas. Fíjate cómo vemos a una flor surgiendo de las rocas. Es un terreno inhóspito, es un terreno hostil y sin embargo la flor sigue eh, su, con su crecimiento, lo cual me habla de que tu amor ha sido tan fuerte y tan a prueba de obstáculos que sigue, eh, pues sigues de pie con ese amor y sigues de pie queriendo recuperar esta relación. Tu personita especial, tu personita especial tiene estas tres cartas en su energía, que es el eh, loco, 
las vidas pasadas y la fuente. Eh, fíjate que cuando nos sale el loco podemos asociarlo con inestabilidad, pero también podemos asociarlo con un deseo de eh, arriesgarse por amor. Y por las cartas que me están saliendo aquí, yo te diría que este loco no representa tanto la inestabilidad en esa persona, sino más bien el deseo de asumir un riesgo y recuperar esta relación, porque esta persona siente que contigo ha tenido una conexión sumamente especial. Al tener la carta de las vidas pasadas, me habla de que esta persona cuando está contigo siente que te conoce de toda la vida e incluso de vidas anteriores quiere asumir un riesgo, tiene una gran pasión con respecto a ti, fíjate que tenemos la carta de la fuente y la carta de la fuente nos habla precisamente de esa intensidad que hay interiormente en esta persona para poder venir a ti recuperar esta relación porque hay un gran deseo hay una gran atracción eh, por, porque está provocada por esa conexión tan fuerte que tiene contigo cuando yo le pregunto al tarot eh, si esta persona piensa en ti y qué piensa pues originalmente me salió la carta de la templanza la carta de la templanza, aquí fíjate si vemos esta carta, a mí me encanta promover a mi país, me encanta promover a México y vemos a esta Catrina que está en la parte de atrás, están las pirámides del sol y de la luna, está ambientada en Teotihuacán, que es una zona arqueológica mundialmente conocida y vemos aquí a la templanza y la templanza lo que está representando en la posición del pensamiento, acuérdate es el pensamiento, es lo que esta persona piensa piensa en que quiere comunicarse contigo, piensa en una comunicación no sé si lo va a estar haciendo o no, yo yo creo que sí por las cartas que tienes en la resolución, pero esta persona piensa en comunicarse contigo, piensa en hablar contigo, en llegar a un acuerdo eh, contigo. Quiere un nuevo comienzo. Tenemos aquí la carta de la de la muerte y bueno pues me habla de que esta reconciliación o este querer hablar contigo desde la mente ya lo está pensando pues tiene que ver en que esta persona en algún momento dio por terminada esta relación pero realmente no ha, ha, no ha significado una terminación para él o para ella sino nada más un periodo en el que tendría que darse una transformación porque la relación tal y como tú la conocías no estaba funcionando y creo que esta persona quiere dialogar contigo para propiciar cambios y ver si se da la posibilidad de un una reconciliación. Tenemos el sol, entonces fíjate que si me sale el sol después de la muerte, pues estamos hablando de una persona que esto no lo ha finiquitado. Fíjate que yo estaba viendo ayer, porque yo acostumbro ver lecturas de otros youtubers y aún cuando los respeto, me preocupó mucho cuando vi una lectura y salió la carta de la muerte. Eh, estaban hablando de una reconciliación. Estaba pre la pregunta, el interactivo era si habría reconciliación, salió la carta de la muerte. La personita que estaba haciendo la lectura dijo, no, aquí no hay y no va a haber nunca una reconciliación. Entonces, a mí me preocupó mucho porque yo, yo me preguntaba, dije, ¿cómo es posible que una persona que está haciendo una lectura de este tipo no sepa que las energías cambian momento a momento y que nada es definitivo, absolutamente nada es definitivo en esta vida, porque lo único que es definitivo y lo único que nunca cambia es el cambio, o sea, el cambio es lo que nunca se detiene, entonces cuando tú veas la muerte, sea conmigo o sea en cualquier otro canal, bueno, pues aquí... Eh, nunca lo des por, por una situación que, que muere de una manera definitiva porque la muerte no tiene esa, ese, esa connotación siempre. La muerte es muerte y es definitividad cuando estamos hablando de una muerte biológica, pero si estamos hablando de una muerte, de una situación, pues puede ser una transformación y depende mucho de las cartas que le siguen. Y si después de la muerte yo veo un sol, pues yo te puedo decir, esta persona quiere una reconciliación después de este distanciamiento, quiere retomar la comunicación, quiere eh, un acercamiento de nueva cuenta a ti y lo quiere además de una manera pública, de una manera bien intencionada. Esto está en su pensamiento, lo está proyectando, lo está pensando. Eh, fíjate que te ve y siempre te ha visto como su pareja perfecta. Tenemos la carta de, de, de la emperatriz y la emperatriz dice, bueno, pues quiero el diálogo, pues pienso en dialogar con esta persona, en provocar un cambio, en que se dé una reconciliación, porque esta persona que eligió la opción número tres, eh, está, perdón, la, sí, la opción número tres, pues es mi pareja perfecta, es la persona en la que yo veo todas las cualidades de una persona que me conviene para formar una pareja, yo quiero un aumento de compromiso, me gustaría plantearle en una conversación el aumento de compromiso y esta persona desde su mente 
pues está pensando en volver. Esta persona está pensando en volver a tu vida. Tenemos la carta del juicio. Y la carta del juicio nos habla de un renacer. Fíjate cómo tenemos en la misma posición la muerte y después tenemos el juicio. Y la muerte es aquello que pensábamos que estaba muerto y enterrado, resurge y está en su pensamiento ya la idea de volver a tu lado. Cuando yo le pregunto al... Eh, al tarot sobre los sentimientos de esta personita con respecto a ti pues tenemos la carta del mago y los sentimientos del mago es amor pasión esta persona creo que en ti encuentra todo conserva sentimientos por ti y además además de que conserva la pasión y conserva los sentimientos pues es una persona que desde su corazón quiere un regreso y un nuevo comienzo contigo eh, ha estado muy confundida, creo que esta persona comienza a tener temor de perderte, tenemos la carta de la luna, te está extrañando profundamente, te vigila a lo lejos y eh, hay celos en sus sentimientos también, hay celos de esta persona con respecto a ti, siente que todo está muy derrumbado. Siente que todo está muy derrumbado y en ocasiones se siente impotente. Tenemos la torre aquí y la torre me habla de esa confusión, de esa destrucción que se ha dado de la relación y de ese sentimiento de impotencia que no le hace feliz a esta persona cuando piensa en el rompimiento de la relación. Eh, tenemos la justicia. Entonces, esta persona considera que en algún momento siente que no se portó bien contigo. Esta persona sabe que no se portó bien contigo, quiere volver a tu lado para portarse de la manera correcta porque sabe que cuando estuvo contigo no, se, no actuó de una manera adecuada. Tiene una gran pasión por ti. Tenemos la carta del diablo y el diablo me habla no solamente de pasión, sino que me habla de que esta persona está aferrada a ti, no, no, no te ha soltado. Por eso es por lo que le duele tanto la torre al salir en la posición de los sentimientos. Y se siente sacrificado lejos de ti. Tenemos el colgado. Esta persona se siente sacrificado, se siente estancado, se siente que no tiene la capacidad de avanzar y quiere avanzar contigo, pero no sabe cómo hacerlo. Cuando... Cuando yo le pregunto al, eh, al tarot, eh, ¿cuáles son las acciones presentes que esta persona está teniendo con respecto a ti? Tenemos la carta del mundo y el mundo pueden significar varias cosas. Una de ellas es que esta persona, si estamos en una relación a distancia, podría estar estableciendo ya o si no lo está haciendo ya, lo podría hacer a muy corto plazo, va a establecer contacto con nosotros a través de redes sociales o de internet, porque el mundo tiene que ver con comunicaciones a través de redes sociales e internet. Pero también estamos, al salir la carta del mundo, me habla de una persona que está cerrando ciclos y está queriendo abrir otros, entonces probablemente esta persona cuando venga a nosotros, lo vamos a ver con una actitud cambiada, renovada, porque ya cerró un ciclo anteriormente y está dispuesto a abrir otro. En un futuro, en un futuro tenemos a la sacerdotisa y creo que en un futuro si tú eres inteligente porque esto está en tus manos se puede dar una relación estable pero tienes que ser inteligente porque la sacerdotisa nos habla de que si tú eres inteligente tú vas a ser capaz de ganar esta jugada ¿sí? de, de ganar esta eh, situación tan complicada que tú estás viviendo creo que en un futuro esta persona tanto va a actuar con inteligencia como tú y de los dos va a depender que se dé esta relación con estabilidad ¿por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? Pues creo que ya está cansado de, con de contenerse tenemos la carta de la, de la fuerza y la carta de la fuerza nos habla siempre de un autocontrol y esta persona creo que ya está harta de callar sus emociones está harta de callar sus sentimientos está harta de querer ganar ganar la batalla. Ahora lo que quiere es soltar ese control, dejarse ser y ser espontáneo contigo. Cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que está impidiendo eh, que se dé una reconciliación contigo, tenemos la carta del emperador y aquí vemos a una personita orgullosa, a una personita que quiere eh, quedar por encima de nosotros y que no está cediendo, está siendo demasiado rígido en sus pensamientos y en sus decisiones y es lo que le está impidiendo retornar a nuestro lado. Es decir, yo ya tengo esta postura y me está costando muchísimo trabajo cambiarla porque no quiero reconocer que me equivoqué. Cuando yo le pregunto al tarot que hay en el subconsciente pues esta persona quiere avanzar, ya está también te lo decía, está harta de contenerse está harta de sentirse sacrificado quiere que las cosas avancen considera que tú estás en su vida por destino que eres un premio, un regalo que le llegó del destino por su poder superior y esta persona quiere un avance la rueda de la fortuna nos habla de eso finalmente cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación
reconciliación, pues yo te decía que tenías cartas muy positivas porque tenemos el loco. Y a mí el loco me encanta porque nos habla de nuevos comienzos con fe y esperanza. El loco no piensa tanto, fíjate que salimos de este autocontrol que tiene aquí, de esta posición de orgullo que tiene aquí que está basada en el ego y en la mente, y nos encontramos con el loco, y el loco es el actuar desde el corazón. Decir, me dejo llevar por lo, por lo que mi corazón y mis impulsos me dicen. Quiero un nuevo comienzo con esta persona, y creo que en el momento en que menos te lo imagines con este loco, pues nos abre la posibilidad de que se dé una reconciliación y, no, y un nuevo comienzo con esta persona. Tenemos la estrella, y la estrella también me habla de comienzos. Después de esa torre que tenemos tan marcada aquí, porque estamos separados, estamos distanciados, tenemos la estrella y la estrella te dice si tú eh, te mantienes con fe, si tú mantienes la esperanza, si tú te enfocas en ti, recuperas tu brillo, porque la estrella me habla de ese charm, de ese brillo, de esa personalidad atractiva y arrolladora que tienes si tú conservas esto, tú puedes conseguir un nuevo comienzo y una reconciliación eh, una reconciliación mira qué carta tan bonita, tenemos aquí la carta de los enamorados y fíjate que aquí en el tarot de la Santísima Muerte, vemos aquí a los los dos esqueletos vestidos con ropa típica mexicana, que por cierto creo que mmm, no me atrevo a decirlo, pero creo que es un traje de jarocha lo que tiene esta, esta personaje femenino aquí aquí en medio hay un corazón es un corazón que es una especie de candado gigante, y es el corazón y aquí está una llave, lo que significa que ustedes dos van a tener esta llave para poder eh, dar esta reconciliación y una vez que se dé esta reconciliación la van a sellar porque aquí hay amor, aquí hay sentimientos verdaderos eh, esta persona desde luego que regresa a ti tenemos el carro y el carro me habla del regreso inminente de esta persona a tu vida es una persona que viene de tu pasado evidentemente porque pues ya, ya estuvo contigo anteriormente, está consciente de que se ha portado mal y va a regresar y va a regresar con estabilidad porque tenemos el, col, el, el ermitaño entonces el ermitaño después de tantas cartas tan positivas me dice esta reconciliación no es para unos días. Cuando se dé, esta reconciliación será estable. Por último, cuando yo le pido a Gaia un consejo o un mensaje para ti, te sale la carta de la luz de luna y te dice que es muy probable que esta reconciliación tenga que ver con un viaje romántico. Entonces, bueno, pues probablemente cuando se dé esta reconciliación, pues vas a hacer un viaje con tu personita especial. Y yo deseo para ti, que elegiste la opción número 3, que estas cartas, esta secuencia de cartas tan maravillosa que salió en tu resultado, se vea materializado en la vida real. Así sea. Cuando yo te diga algo, cuando tú veas una lectura tan positiva en cualquier canal del tarot, nunca, 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 nunca digas ojalá. Nunca digas espero que sí. No, tú di así será. Así será y gracias que ya me oíste, a tu poder superior. Yo en mi caso que creo en Dios, siempre que tengo una noticia positiva o que pongo un proyecto en sus manos, digo gracias Padre que ya me oíste y doy por hecho que me lo va a conceder. Entonces tú también ten la certeza de que esto va a llegar a tu vida. El momento no lo sabemos, pero va a llegar. Muchísimas gracias.